Muito bem, vou trazer mais um exemplo aqui de limites laterais para vocês. Tá? Seja a função definida de reais para reais por uma função de duas sentenças. 5 mais, 5x mais 2, se x menor ou igual a 1. 2x mais a, se x maior ou igual a 1. Determine o valor de a para que exista o limite da função no ponto. Correto? Beleza, pô. Tá? O que, que nós temos que fazer aqui? Muito bem. Quando eu vou jogando o valor de x próximo a 1, nos dois sentidos, tá? a gente vai verificar o que está que acontecendo lá com o y. Tá? Então, quando eu jogo aqui, ó, x e y. Tá? O meu ponto de inflexão, vou escolher dois valores antes dois valores depois. Então, menos 1, 0 e 1, 1, 2 e 3. Aquela história, como 1 pertence às duas sentenças, eu repeti. Como ele está com igual no primeiro, fechado aqui, aberto aqui. Tudo bem, aonde que eu tenho sentença inteira? Aqui. Tá? Então, quando eu jogo o x menos 1, ó, menos 5. Mais 2, menos 3. Quando deu 0, 5 vezes 0, 0. Mais 2, 2. 5 vezes 1, 5. Mais 2, 7. Correto? Então, quando o x for igual a 1, por essa sentença aqui está dando 7. Vai ter que dar 7 aqui também. Porque se aqui der outro valor, é, aí não... Existirá o limite quando o x tende a 1. Tem que dar o mesmo valor nos dois pontos. Quando dá valores diferentes, não existe o limite. Tá bom? Muito bem. Então, eu sei que a função 2x mais a, quando o x for 1, isso aqui, o f de x vai ter que ser 7. Então, 7 é igual a 2 vezes 1 mais a. 7 é igual a 2 mais A. 7 menos 2 é igual a A. A é igual a 5. Então, determine o valor de A para que exista o, função, o limite da função quando o X tende a 1. Então, o A vai ter que ser 5. E aí, ele vai ficar 2X mais 5. Quando o X for 1, 2 vezes 1, 2, mais 5, 7. 2x mais 5. Tá? Não precisava fazer isso não, já acabou o exercício, mas só para provar. Tá? Então 2. 2 vezes 2, 4. Mais 5, 9. 2 vezes 3, 6. Mais 5, 11. Tá? Vamos fazer o gráfico aqui. Menos 1. 1, 2, 3. Menos 1, um, menos 2, menos 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que é Y, que é X. Tá? Já acabou o exercício, viu gente? Estou fazendo só uma prova aqui para vocês. Então veja bem, ó. menos 1 um e menos 3. 0 tá? e 2. 1 um e 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Meio torto aqui minha reta, mas perdoa aí. Sim. Até dá a régua do lado aqui, mas ali tá lá o ponto com o intervalinho fechado. E a outra? 1 e 7, 2 e 9, 3 e 11. 3 e 11. 9, 10, 11. Vamos deitar por aqui. Aí, ó. Tá vendo? Então, no 1, o que, que o meu gráfico ficou? Ele ficou contínuo, ele não teve um, um salto, não teve uma quebra. Tá bom? Então, tá provado aí. Correto? Então, tá mais aí um exemplo para vocês dos limites laterais, né, em situações que às vezes a gente tem que encontrar um valor para que exista o limite. Tá bom? Gostou? Marque positivo para a gente aí.